Check, check. Welcome back to New GTV, guys. And for this episode, guys, i-review natin itong nabili kong printer for only 2,500. And for this vlog, guys, you can expect na ang topic natin is pros and cons about this printer, unboxing and honest review about this printer, and sino ba yung mag-benefit sa printer nito? Kasi it's only 2,500 sa kanya na siya with one year, uh, one year warranty. Well, if interested kayo, kasi sapto-sapto to sa mga parents ng mga meron sila nag-aaral na anak yan. Para sa mga nag-aaral na schooling yan. Kasi so, mga kailangan print. So, probably, kakalabas kayo kung anong printer ba yung dapat sa inyo. Para sa personal. So, yun. Kung interested kayo sa topic na to, uh, like and subscribe lang and stay. unboxing and the printer itself. Medyo bulky siya. Hindi naman siya yung kalaki. Masaktong-saktong lang siya. So yun, nakita niyo naman yung unboxing and kung ano yung mga included kapag binili niyo tong printer niya to. Yun, nabili ko siya sa SM North Annex sa ano yun? Octagon? Yeah, yeah. Ano lang siya? 2495 or 2500 pesos. Ayan. Yun, kapag binili niyo to, meron naman na siya kasamang factory ink probably kalahati na lang yun. So, ito yung itsura ng ink niya kapag bumili kayo. Ayan. Siya. Itsura ng ink niya. It's na 745. Nabili ko ito for sale na at 795 pesos. So, proceed na tayo sa discussion guys. Nakita nyo naman yung ano nito? Yung kung ano yung mga kasama sa box niya. So, pag-usapan natin yung ano nito? Kung anong classic printer ba ito guys? Kasi sa printer, meron yung dalawang sigat na printer. It's either cartridge printer. Ito siya. Itong printer na to is cartridge printer siya. Ito yun. Ayan. Ito sabihin. Ito yung mga printer na yun. Hindi siya yung old school na alam niyo yung usual na printer na nilalagyan ng ito siya yun. So, ito siya. Cartridge printer. Pag naubos yung ink mo sa printer, hindi siya re-refillan ng ink. Dadalit mo pa sa ink right or ink refillable yun. Ayan papalitan mo mismo yung cartridge niya. Yan yung pagkakaiba niya. Tapos, yung isa na mong printer is yung mga continuous paper. Ay, continuous printer. Yun naman yung merong lalagyan na ng ink. Pag naubos yung ink, nilagyan mo mismo ng ink. Yun yung pagkakaiba ng dalawang printer na to. Okay. Pros and cons. Dito sa, dito sa cartridge printer, guys, and 
customer niya, sabi ko sa inyo, 2,500 pesos lang siya. Yun yung isang advantage. Mura yung printer niya. The printer itself is cheap, 2,400. 2,500 pesos. Pero, ang cost niya is, yung ink niya is mahal guys. Tulad nito, um, 7, for 795 pesos to, black only. Kasi yung color niya nasa 1,000 plus. Eh, itong standard na cartridge na ito, mag-print na ito around 100 to 180 copies kapag text document, you know? Kapag may photo, mas lesser. Yun yung pagkaka, ano niya, pros and cons niya. Mura yung printer, pero mahal yung cartridge. Okay? Next naman, i-compare natin siya sa continuous printer. Yung continuous printer naman kasi, maliktad lang. Mahal yung printer, it ranges about 6 to 11,000, mga ganun yung range niya. Pero pagkakaiba, mura yung ink niya, around 395 lang, ganun, marami na yun, mga kapag refill na refill ka na. So, technically guys, kapag heavy user ka ng printer, kung nyari, nasa office ka, marami ka talagang ipiprint na documents, I suggest go to continuous paper kasi mahal nga yung printer itself, pero in the long run, makakamura ka naman dahil mura lang yung ink. Pero kapag nyari, nasa office ka, cartridge yung pinili mo, medyo lugi ka. Kasi mura yung printer, pero mahal yung ink. So, pag kinumpit mo siya yung dalongan, baka mapamahal ka pa. Pero, kapag occasional print, ano ka naman, occasional lang yung paggamit mo, kung nyari, uh, important documents na may mga kailangan mong i-print, baka mag-benefit sa'yo itong printer na ito. Tulad ko, occasional lang naman ako mag-print. Yan, siguro mga 20 to 30 pages per month lang. So, okay na sa akin ito. Kasi, Mura ako sa printer, tapos itong cartridge ink ko, tatagal sa akin siguro mga 3 to 4 months, ganun, sulit na sa akin yan. So, this printer will depends kung paano siya gagamitin. Kung heavy user kayo or marami kayo ito print, baka hindi applicable sa inyo ito kasi baka malugi kayo sa cartridge ink dalawang time. Pero kung occasional uh, paggamit na muna kayo, tulad ko, baka maging beneficial sa inyo ito. Kasi mura yung printer, tapos yung mahal, pero tatagal naman baka mag-benefit sa inyo. So, sinasabi ko dito, it depends on how you will use your printer. So, yun lang naman yung pros and cons na. Tapos, next sabi niya, actual printing, tapos yung actual na pag-print niya para makita nyo rin personally kung ano ba yung output. So, sa pros and cons and honestly, din ay dito na. Then, last part na yung actual na output. Let's go. So ayun na nga no guys, uh, napanood nyo naman lahat yung honest review natin, unboxing, um, output ng printer na to. If nagustuhan nyo itong review ko guys, pa-support naman. Like and subscribe naman yan. Makakatulong sa akin yan, lalo na lang sa mga small YouTuber like me. And tulad ng laptop na na-review ko, so may mga natulungan naman ako, may mga nag-give sa akin, well, nakakatulong tayo. Pag may question kayo about this printer, PM lang kayo sa akin or message, comment down below ko niyo. Tumasagot naman ako as much as possible. Ay, as soon as possible. Ayan. Sana na gusto nyo itong pag-review ko, honest review. Baka makatulong kasi ito, lalo, lalo na sa mga parents or student na kailangan ng printer. Ayan, nagka-canvas kayo kung anong printer ba yung kailangan. So, yun lang. Tapos sa next vlog. Salamat. Let's go.